旁边人气骑士，伤害最接近无锡的四把武器。第一把橙色等级的凝神。凝神的武器伤害机制极为特殊，它不靠思维属性来反馈伤害，而是通过当前职业的护盾值来决定的。例如视频中老人选择的是游侠，而他的护盾值是四点，而在满状态下他的每击都高达八十点。这种设定也是意味着职业的护盾值越高，咱们的凝神威力越强。那么这时候问题来了，该如何提高咱们的护盾属性呢？最直接的方法就是吃烤激光鱼，因为它可以提高一点护盾上限以及两点血量上限。所以只要你资源足够的话，那么凝神一级破千根本不是问题。可如果你没有那么多资源也不要紧，你用圣骑士也可以完美解决啊。估计这时候可能会有小伙伴问了，圣骑士是氪金职业，我们零氪玩家拿不到怎么办呢？关于这个问题，老师正好分享个好消息，视频下方链接看到了吗？点点链接，就机会抢二零二四元巨款。现在拼多多趁游戏转场放出大量游戏津贴，可以直接免费抢二零二四元的现金红包，免费的福利不薅白不薅，直接氪满全部职业不是问题。而且这波不用拉人拼单，纯凭手速和运气，就和约约游戏一样，我这边蹲点了几波，也是终于打款到账了。奇策有效后，再介绍给各位水友们，有了这笔助力，不论圣骑士还是死灵法师还是狂战士，都能拿下，直接是想买啥就不用犹豫了，买就完了。活动绝对真实有效，我把活动链接放在视频下方了，点击视频下方链接或者评论区这里的链接就能抢，链接在就是还有名额，手快有手慢无，赶紧冲吧！第二把红色等级的死亡笔记，死亡笔记又被称为元气奇中金怪克星，因为它可以秒杀除特定怪物之外的全部怪物，这其中就包括了 BOSS 以及护盾怪物。除此之外，不论你是多么强大的小怪，通通秒杀。但正是因为这把武器能力太过霸道，所以它不吃任何的配置天赋。想要强化它，就只有一种方法，那就是增加武器本身的数量。例如幻影法杖的多重影分身，以及刺客二技能影分身，由数量来提高质量。它强的就是这般的不输无华。第三个红武诅咒圣杯。这把新红武的伤害触发方式和凝神稍微有点相似，因为凝神是靠护盾值来打伤害，而诅咒圣杯却是靠血量。只不过咱们的圣杯没有满状态双倍暴击伤害的增幅啊。当然了，它也有自己独有玩的优势，那就是开启护盾以及召唤随从。如果想要提高这把武器的伤害，其实也并不难，那就是。多给他准备点烤肉和烤激光鱼，只要血量高了，咱们的伤害不也瞬间嘎就上来了吗？第四把红武，邪能披风碎屑。邪能披风碎屑可以靠控制骰子的点数来提高转换火球的伤害以及存在时间，而且它还能作为副武器使用，并且能获得刺客影盾以及狂战雕像的增幅，在闪电中表现十分强势，尤其是在邪王的迷阵世界中。它更是能和新上线的首饰非连同步进行组合，靠提高角色的最大血量来增幅，且能披风碎屑的自身伤害，所以它在特定模中绝对是一把十分强大的副武器。以上四把武器都拥有极其特殊的伤害触发机制，只要满足特定条件，它们的威力就能获得数倍、数十倍乃至上百倍增幅，无伤害上限神器，实至名归。那么今天咱们就先到这里吧，我是这个 UP 主游戏宅玩家，点赞加关注，咱们下期不见不散。